Hola a todos, bienvenidos a un nuevo canal Homebrew y en este caso de esta edición del ZXD porque ya tenemos una nueva entrada, una nueva entrada finalizada en este caso un juego llamado Specipong creado por el amigo Julián Urbano Muñoz eh, ¿Qué podemos contar de este juego? Bueno, lo primero, como estáis viendo, os estoy dejando la carga la carga en más de un juego lo vale, eh, dejar la carga de la pantalla de presentación para que se vea el trabajo también de la pantalla de presentación, que en muchos casos son los mismos creadores de, de estos juegos que las hacen y a veces no, ¿no? Pero me hace gracia que aparezca, ¿no? Y tenga su momento. Este Specipunk es la primera obra, además de Julián, con lo cual es su ópera prima y su entrada un poco al mundillo de crear juegos nuevos ¿no? para sistemas retro y en este caso uh, ha participado en este concurso en esta ZX Dev Conversions convirtiendo, nunca mejor dicho, un clásico entre clásicos que es el Pong, el famoso juego de Atari del año creo 72 más o menos eh, un clásico imperecedero que ahí está y ha realizado una versión pues muy 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 fiel que le vamos a no tiene mucha historia de qué es Pong pues Pong es una especie de campo dos palas cada uno a un lado y tienes que meter un gol a la otra <risa> ni más ni menos el juego pues de entrada en el menú de opciones nos permite cambiar el nivel de dificultad entre cinco niveles de dificultad desde automático pasando por muy fácil hasta el más duro eh, luego podemos poner el sonido sí o no cambiar el color de fondo cambiar el color de, de borde digamos un poquito el conjunto y también los puntos a ganar para ganar una partida puedes hacer que sean 10 como puedes hacer que sean 90 o lo que tú quieras no lo puedes ir cambiando y básicamente el juego consiste en esto un pong muy básico, la idea muy básica y pretende ser lo más fiel posible a, a la recreativa sin ningún tipo de, de embellecimiento, simplemente una conversión lo más fiel posible a nivel de de, de, de conversión funciona muy bien en ese sentido, busca el aspecto minimalista de la máquina original no busca hacer una versión coloreada ni una versión con bonitos gráficos, no, no, busca otra cosa, busca exactamente lo que lo que encuentra, o sea, fidelidad al juego original. ¿Qué podemos comentar del juego? Además, eh, tiene opción un jugador o dos jugadores, podemos jugar dos jugadores, uno lleva las teclas QA, el otro llevaría las teclas PL, con lo cual podemos jugar los dos a la vez o también existe la opción de jugar contra la máquina de ahí que haya cinco niveles de dificultad no, sí, cinco niveles de dificultad para que tú elijas el que más se ajuste a tu, a tu nivel no baste decir que, que la verdad es que la inteligencia artificial no está nada mal ¿eh? incluso en el nivel más fácil que es la, las partidas que vais a ver eh, en un inicio me pego una paliza, luego le remonto y luego en la tercera partida aún hago un poquito mejor. Pero la verdad es que está bien. Nos hemos encontrado con algunos Pongs aparecidos con una inteligencia artificial más, más cutremente hecha, digamos. O incluso Pongs en que no ha habido ni siquiera la, la posibilidad de jugar contra la máquina. Simplemente se han hecho que a la fuerza tuvieras que jugar un, con un amigo, ¿no? Con lo cual este sí que recrea la posibilidad de jugar contra la máquina. Y oye, eso está bien, la verdad. Sorprende, en cierta forma, porque... No porque sea una cosa sorprendente hacer una, una inteligencia artificial ni nada, ¿no? Pero sí que sorprende que el autor haya optado por hacer algo distinto. ¿No? porque es muy típico en la arcade de Game Designer con el programa que lo ha realizado tirar de los juegos de plataformas de los juegos de laberintos y no, él ha optado por un juego pues el Pong de toda la vida y metiéndole una inteligencia pseudo inteligencia artificial arriba y además eh, 
apartándose un poco del estilo habitual de, del diseñador, ¿no? con lo cual no está nada mal. Aunque también hay que decir que ha hecho algunas pequeñas rutinas, algunas pequeñas historias, en, según comentaba creo el, con el pasmo, en Assembler, ¿vale? Me parece. O sea que no hay algunas líneas de programación en el juego, aparte de luchar el arcade game design, que una vez más se ha demostrado lo versátil que es, pudiendo hacer, hacer muchos juegos de muchos tipos, ¿no? Y no hay mucho más que comentar, no hay mucho más que comentar, y a la vez está bien, porque es un juego que, por ejemplo, ahora que, que me estáis viendo jugar, me ha conseguido enganchar, estas, es, he pegado esas tres partidas, no pensaba hacer un vídeo de tres partidas seguidas, pero me ha picado, me ha picado y, oye, que un Pong te pique es lo mínimo para demostrar que está bien hecho, ¿no? Recuerdo cuando estuve en un evento que era Retropix en Málaga, como la gente, y gente de joven y todo, se picaban con juegos, eh, con, con el Pong, con el clásico Pong, porque es un juego que es imbatible en ese sentido. Y cuando juegas contra alguien o contra la máquina, tú de eso de, tengo que ganar, tengo que ganar. Y ya lo veis, aquí he hecho dos, tres partidas, hasta tres partidas, hasta que he conseguido ganar al eso. Y que un juego de este tipo consiga una partida más, una partida más, es que ha conseguido el objetivo. Simple y llanamente ha conseguido el objetivo. Y bueno, poco más, no, no puedo comentar más del juego porque... Obviamente, gráficamente es súper básico, intenta imitar la máquina original, con lo cual mmm, nada de colores ni historias, es las dos paletas, el campo, lo, la puntuación en los goles, entre comillas, o los puntos en medio y poco más. Se agradece el poder cambiar el, la tonalidad del fondo, eso se agradece. Luego también tiene la posibilidad, pues como os he dicho, de cambiar el nivel de dificultad, algo que también se agradece. Y por lo demás, poco más a comentar, sin duda un buen trabajo para iniciarse en esto de creación de nuevos juegos eh, y una más que conver agradable conversión de, de esta mítica recreativa. Y me atrevería a decir que de los mejores Pongs, si no el mejor, que conozco para, para el Spectrum. Sobre todo por su fidelidad, por tener diferentes niveles de dificultad y poder jugar contra la máquina y no solo contra un compañero, contra un amigo humano. Y eso está realmente bien. Y eh, adictivo como pocos, como cualquier punk. O sea, eso lo tenéis. En fin, hasta aquí llega el vídeo. Le dedico el vídeo a, a su propio autor, a Julián, que espero no se quede aquí, que haga más títulos. Y bueno, como inicio, como os he dicho, como inicio de en este mundillo de, de la escena y de meterse, pues oye, no está nada que, pero que nada mal, hacer una conversión de este mítico juego y, y salir airoso con una más que buena versión. Lo dicho, un fuerte abrazo, nos vemos, chao.